മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിക്കടുത്ത് പുറങ്ങുദേശത്ത് കളത്തിൽ ഷഹീമിൻ്റെയും ജിഷയുടെയും വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഷൈനി ഹോംസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വീടിനെ അത്യാവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒരു പോർച്ചും നീളൻ വരാന്തിയും നാല് കിടപ്പ് മുറികളും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപാളികളോടു കൂടിയ മുൻവാതിൽ കടന്ന് നാം എത്തുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫോയർ സ്പേസിലേക്കാണ് ഈ ഫോയർ സ്പേസിനെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മിററാണ് വളരെ സ്പേഷ്യസായി തോന്നുന്ന വൈറ്റൻ വുഡൻ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ലൈറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാം ഫോയറിൽ നിന്നും നാം കടന്നെത്തുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്കാണ് മാക്സിമം നാച്ചുറൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ടു സൈഡ് വിൻഡോസ് ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റൻ വുഡൻ കളർ തീം തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ക്വൈറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡ്രോയിങ് റൂം ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡ്രോയിങ് റൂമിൻ്റെ പ്രൗഢിയെ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സീലിംഗ് ഡിസൈൻ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഫോയറിൽ നിന്നും നാം കടക്കുന്നത് വിശാലമായ ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസും അതുപോലെ കിച്ചൺ ഡൈനിങ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള എൻട്രൻസുകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രൻസുകൾക്കും ഒരേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഈ ഹാളിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ റൂമിലേക്കുമുള്ള എൻട്രൻസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ മുറിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രൈവസി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ എൻട്രൻസുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഉള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളിൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് ഇത് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കോർട്ടൊഴികെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ റൂമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിശാലത ഈ ഒരു മുറിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെ ഒരു ഡ്രസ് റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെയാണ് മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റൂമിൽ കബോർഡുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡ്രസ് റൂമിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു മിറർ യൂണിറ്റും ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെ പ്രൈവറ്റായി ഒരു വരാന്ത പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രൈവസി ആയിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതിനും മറ്റും ആ ഒരു വരാന്ത ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിലായാലും പകൽ സമയങ്ങളിലായാലും ഒരുപോലെ ആ വരാന്ത ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് വരാന്തയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രൈവസി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനെ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റായി വന്നിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും വായനയ്ക്കോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ സേഫായ ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വെളിച്ചത്തിനോ കാറ്റിനോ ഒട്ടും കുറവില്ല ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള കിഡ്സ് റൂമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ബെഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും രണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡായിട്ടാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രസ് റൂമിലും ഒപ്പം തന്നെ റൂമിലും ഷെൽഫുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനും ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളത് മനോഹരമാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ നാണയത്തിനും മൂല്യമുണ്ട് പരിമിതമാണ് സമയം വിജയിക്കാൻ ഒപ്പം വേണം ശക്തമായ ഒരു ടീം ഒപ്പം ഒരമ്മയുടെ കരുതലും വഴികാട്ടലും ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജേതാവ് ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്ത് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഷൈൻ ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഭവനം ബി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ ബിൽഡർ ഹോം ഫോർ യു എന്നീ മാഗസിനുകളിലെ കോളമിസ്റ്റ് ഡ്രീം ഹോം 50 plus 8 new houses 30 plus 3 new houses home plan and view houses in your dream my home interior thodangiya pusthakangalude rajaidavu builders consultancy rangathe randara padittandu kalathe sevana paaramparyavumayi shine builders consultancy വളരെ സെപ്പറേറ്റായ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രൈവസി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഈ ഒരു 
ഡൈനിങ് ഏരിയയെ കണക്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒരു വാഷ് ഏരിയയും അതിൽ നിന്നും ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഏരിയയിൽ നിന്നും കിച്ചണിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായി ഒരു ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയ്ക്ക് പ്രൈവസി കൂടുതലാണ് വളരെയധികം പ്രൈവസി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കിച്ചൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്നോ ഹാളിൽ നിന്നോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും കിച്ചണിലോട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാക്സിമം പ്രൈവസി ഈ കിച്ചണിൽ ലഭിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ടൈൽസ് തന്നെയാണ് ഈ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ യാതൊരു പ്രോബ്ലംസും ഈ കിച്ചണിൽ അനുഭവപ്പെടുകയില്ല ഒരു ചെറിയ പാൻട്രി ഏരിയ കടന്നാണ് നാം ഈ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കിച്ചണിന് വളരെ പ്രൈവസി തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല കിച്ചണിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കിച്ചണിനോട് അനുബന്ധമായി ഒരു സ്റ്റോർ റൂമും കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും നാം ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കിച്ചണിൽ നിന്നും നാം കിടക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ കം വർക്ക് ഏരിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഒരു കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നാം ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള അടുപ്പും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കിച്ചൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂമും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്നും നാം ഇറങ്ങുന്നത് പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ വരാന്ത ഏരിയയിലേക്കാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളെന്ന് പോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വരാന്ത അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ചെറിയൊരു വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇരിപ്പിടം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ ഒരു വരാന്ത മാക്സിമം നാച്ചുറൽ വെന്റിലേഷൻ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തീരെ ക്ലോസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വരാന്തയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പുറകു ഭാഗത്തുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം മാക്സിമം കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വരാന്തയുടെ ഡിസൈനിങ് ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈന് വേണ്ടി ഷഹീമും ഫാമിലിയും എന്നെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വീടുകളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള സജഷനുമായി വന്നിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില സങ്കല്പങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എലിവേഷന് പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് വീടുകളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാവും വേണം അതേപോലെ തന്നെ കാലങ്ങളോളം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എലിവേഷനെ പറ്റി ഐഡിയ കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണലായുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അതായത് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബാൽക്കണി വല യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവസിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാനും എലിവേഷനും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകത ഈ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ വിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫീറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അടിയോളം ആകെ രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വിത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുരുവരാന്ന പില്ലർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പാനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളം നിർത്താൻ സാധിച്ചത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പികളായിരിക്കും കമ്പി സിമിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലെല്ലാം വിത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭീമനകത്ത് എത്ര കമ്പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര അകലത്തിലാണ് റിങ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോ
ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ അനാവശ്യമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം കമ്പി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ കമ്പി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെല്ലാം എക്കണോമി വൈസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനെ നന്നായി കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മുൻ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പില്ലറുകൾ മിനിമത്തിലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പില്ലറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫുഡിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അടിയിൽ മേലെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ വീതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും തന്നെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പില്ലറുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ പില്ലറുകൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനമായും എക്കണോമി സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷന് യാതൊരു തരത്തിലും അത് മറയ്ക്കുന്നില്ല അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളത് മനോഹരമാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ നാണയത്തിനും മൂല്യമുണ്ട് പരിമിതമാണ് സമയം വിജയിക്കാൻ ഒപ്പം വേണം ശക്തമായ ഒരു ടീം ഒപ്പം ഒരമ്മയുടെ കരുതലും വഴികാട്ടലും ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജേതാവ് ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്ത് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഷൈൻ ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഭവനം ബി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനർ ബിൽഡർ ഹോം ഫോർ യു എന്നീ മാഗസിനുകളിലെ കോളനീസ് ഡ്രീം ഹോം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ന്യൂ ഹൗസസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ന്യൂ ഹൗസസ് ഹോം പ്ലാൻ ആൻഡ് വ്യൂ ഹൗസസ് ഇൻ യു ഡ്രീം മൈ ഹോം ഇന്റീരിയർ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി രംഗത്ത് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ഷൈൻ ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസി സ്റ്റെയർകേസ് കയറി നാം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഒരു ചെറിയ കോമൺ ഏരിയയിലാണ് സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡനും ഗ്ലാസും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു കോമൺ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും ഒരു ബാൽക്കണിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമൺ സ്പേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകൾക്കും അറ്റാച്ച്ഡ് ഡ്രസ്സും ടോയ്ലറ്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
നമ്മുടെ ഈ വീട് പണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഐഡിയയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ആദ്യത്തെ ഒരു രൂപീകരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കും തോന്നി അതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എലുവേഷനാണ് പിന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രൈവസി മാക്സിമം പ്രൈവസി വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ എല്ലാ റൂമുകൾക്കും മാക്സിമം പ്രൈവസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബെഡ്റൂംസിനും കിച്ചൺ ആയാലും ഡൈനിങ് ആയാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രൈവസിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ കളർ തീം അതായത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് കോമ്പിനേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു തീമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ മതിയോ എങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇന്റീരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വന്നപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്റീരിയർ ചെയ്തിരുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് അതിലൊരു വൈറ്റ് മിക്സും കൂടി കൊടുക്കാം നല്ലതാണ് വൈറ്റ് കൊടുത്താലും കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കും അത്യാവശ്യം വെളിച്ചുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിക്കണ തറവാടല്ല അതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടില് ഇതേമാതിരി തെക്കോട്ട് പേസ് ചെയ്തിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരാന്തയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഫുൾ സീറ്റ് മാതിരി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായി കാറ്റടിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു നല്ല ഏരിയാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അത് കാരണം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആയിട്ട് കാണും ബാൽക്കണി കണ്ടിട്ടില്ല അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ എലിവേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റില് വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഡൽസ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൺസൾട്ടിന്റെ ഷൈൻ ബിൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ഡിസൈനിങ്ങിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസൈനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ഏത് വരെയാണ് നിക്കുന്നത് അത് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പിന്നെ ഈ ഒരു കൺസെഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാ സ്ഥിരമായിട്ടില്ലാത്ത കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് കൺസെഷന്റെ സമയത്തും കാര്യങ്ങളിലും വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫോൺ വഴിയും എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ് കൂടാണ്ട് ഉപ്പയാണ് മാനേജ്
പല സോഷ്യൽ മീഡിയസിൽ അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മിനിമം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ വീട് പണിത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അത് സാറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയണം സാധാരണ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതേപോലെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് വീട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വീട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് സാധാരണ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാ ഈ മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലും മറ്റും പോയി അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മനോനില എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പേര് അവരുടെ ആ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണണം അപ്പോൾ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വിടുന്നത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിനും പോയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീട് പണിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിലൊന്നും ഇത് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടോന്നും അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒരു വീടിൻ്റെ ഭംഗിയുടെ പിക്ചർ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ അടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് അത് ഇന്ന നമ്പർ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്പർ ഉള്ളത് വിട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്പർ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസൈനറുടെ നമ്പർ ആയിരിക്കും വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോകുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും വീട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കാണിച്ചെന്ന ടൈപ്പിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ് ഇത് ഓട് ഈ പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്ലാബ് ഇല്ലാതെ ട്രസ് വർക്കിൽ ഓടൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏരിയയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ചെറിയ രീതിയിലെ റെഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫിനിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും അധികം നടക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ പേരും ചില സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാഗസിനുകളിൽ വരെ ചില കേസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് എന്നൊക്കെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആവുക അത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പറയാൻ കാരണം ഈ ഓണർ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അയാൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അയാളുടെ ഒരു ഓണറെ സംബന്ധിച്ച് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയുള്ള പൈസ ഇരുപതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വരുന്ന അപ്പം അയാൾ ചിലവാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരുപതൊന്നായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ചില മാഗസിനുകളിൽ വരെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീട് പണിതിട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറേ ആൾക്കാരും കഷ്ടത്തിലാവും ഈ വരുന്നവർക്ക് അറിയില്ല അത് എത്രയ്ക്കാ വരികയെന്ന് മാഗസിനിലൊക്കെ ഇരുപതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു വീടൊക്കെ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കെങ്കിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കയ്യിലൊരു ഇരുപതുകൊണ്ട് അതേപോലത്തെ വീട് പണിയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഈ ചിലവ് പറഞ്ഞ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോകുന്നത്